అందరికి నమస్కారం కృష్ణా జిల్లాలో కోవిడ్ స్థితి మీద ఈరోజు మీతో మాట్లాడడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది మరి కోవిడ్ మనకు తగ్గుముఖం పట్టినట్టు మనకు డిసెంబర్లో చాలా తక్కువ కేసులు నమోదయ్యాయి అలాగే నవంబర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే డిసెంబర్లో తక్కువ డిసెంబర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ జనవరిలో కూడా ఈ మొదటి వారంలో మనకు చాలా తక్కువ కేసులు రావడం జరిగింది మరి పాజిటివిటీ ఒకటి కంటే కూడా తక్కువగా నమోదు అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి ఇది శుభ పరిణామం దీనికంటే మీకు ఈరోజు ముందుగా తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే మొత్తం కృష్ణా జిల్లా ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇమ్యునేషన్ డ్రైవ్కి పూర్తిగా సిద్ధమై ఉందని మీకు తెలియడైతే మీకు తెలియజేయడానికి ఈ కమ్యూనికేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది మనకు ఏదైతే వ్యాక్సిన్ రాబోతుందో దాన్ని ఏ విధంగా అందరికీ మరి ఇవ్వాలి అనే దాని మీద మొట్టమొదటిసారిగా మనకు దేశంలో నాలుగు జిల్లాలని నాలుగు రాష్ట్రాలను ఎంపిక చేసి అందులో మన రాష్ట్రంలో మన జిల్లాని ఎంపిక చేయడం జరిగింది దీన్ని మనము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో డిసెంబర్లో కోవిడ్ డ్రై రన్ వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ పూర్తిగా విజయవంతంగా చేయడం జరిగింది దాంతో మనకు ఏ విధంగా వ్యాక్సిన్ మనకు ఇవ్వాలి ఏ విధంగా బెనిఫిషరీస్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా మనకు ఆ సైట్స్ ఏవైతే వ్యాక్సిన్ వేస్తామో ఆ సెషన్ సైట్స్ని ఏ విధంగా సన్నద్ధం చేసుకోవాలి అక్కడ ఏమేమి వసతులు కల్పించాలి అలాగే వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేటప్పుడు అక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేసుకునే స్టాఫ్కి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి దాంతోపాటు ఈ వ్యాక్సిన్ని ఏ విధంగా స్టోర్ చేయాలి ఏ విధంగా మూవ్ చేయాలి వీటన్నిటి మీద కూడా మనకు పూర్తి అవగాహన రావడం జరిగింది అలాగే దానికి దానికోసం మనకు తయారు చేసిన కోవిన్ యాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే నెట్వర్క్ ఉందో అది కూడా ఆ కోవిన్ యాప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉందని కూడా మనకు పూర్తిగా దాని మీద తెలుసుకోవడానికి ఈ డ్రై రన్ ఉపయోగపడింది దాని తర్వాత రెండవ తేదీ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ అలాగే దేశంలోని అన్ని జిల్లాలతో పాటు కృష్ణా జిల్లాలు కూడా ఈ డ్రై రన్ చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి మళ్ళీ జిల్లాలో మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈ డ్రై రన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఈ డ్రై రన్స్తో పూర్తిగా మనకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మొత్తం అంతా జిల్లాలోని ఆరోగ్య శాఖ అలాగే జిల్లాలోని ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ వారిని ఎవరినైతే దీంట్లో ముఖ్యంగా మనము డిప్లాయ్ చేయబోతున్నామో ఎవరినైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ సిబ్బందికి అంతా ట్రైనింగు వారికి అవగాహన పూర్తిగా లభిస్తుందని మా నమ్మకం ముందుగా ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి కొన్ని మనకు ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏ విధంగా ఉండబోతుంది వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం మంచిదా సేఫా లేదా ఈ వ్యాక్సిన్ ఎవరి మొదటి ప్రయారిటీగా ఇస్తారు అలాగే అందరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా లేదా ఈ ఇదంతా ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది కంపల్సరీనా ఎక్కడెక్కడ ఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు అలాగే మనకు ఏమేమి ఆధారాలు కావాలి అలాగే ఈ కోవిడ్ వచ్చిన వారు కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా లేదా సిమ్టమ్స్ ఉన్న వారికి మనం వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతూ ఉంది ముందుగా మనకు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ముందుగా ఎవరికి ఇస్తారనేది చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఏంటంటే మొదటి ప్రాధాన్యతలో హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎవరైతే మనకు ప్రభుత్వ రంగాల్లో వైద్య రంగాల్లో ఉన్నారో వీళ్ళందరు వైద్యులకందరికీ మనకు ఇది మొదటి ప్రాధాన్యత అక్కడ ఆ వైద్య సిబ్బందికి హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి అందులో పనిచేసే మనకు ఏఎన్ఎంస్కి ఆశా వర్కర్స్కి డాక్టర్స్కి పారామెడికల్ స్టాఫ్ వీళ్ళందరూ కూడా మొదటి ప్రాధాన్యతకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండవది మనకు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అంటే వీళ్ళలో మనకు ఇటు పోలీసు మున్సిపల్ వర్కర్స్ శానిటేషన్ వర్కర్స్ అలాగే రెవెన్యూ వర్కర్స్ రెవెన్యూ స్టాఫ్ వీళ్ళందరూ ఎవరైతే హో మనకు పోలీసు రెవెన్యూ మున్సిపల్ పంచాయత్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ముందుండి నడిపించారో ఈ కోవిడ్ మీద ఫైట్ని వారందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు కొంతమంది వాలంటీర్స్ ఎన్జిఓస్ ఎవరైతే దాంట్లో యాక్టివ్గా పాల్గొని ఉన్నారో వారిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళందరినీ రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ప్రాధాన్యత మనకు యాభై కంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్న వారికి అందులో కోమర్బిడ్ కండిషన్స్ ఉన్న వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఆ తర్వాత మనకు లభించే డోసులు బట్టి యాభై కంటే తక్కువ వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ప్రాధాన్యత క్రమం తర్వాత మనకు ఇది వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం కంపల్సరీనా వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీనా 
అంటే ఇది కంపల్సరీ కాదు ఇది ఆప్షనల్ కాకపోతే తీసుకోవడం మంచిది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం తీసుకుంటే మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడమే కాకుండా మనం మన దగ్గర ఉన్న వారిని మన ఫ్రెండ్స్ని మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని అందరినీ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వారికి కూడా అందరు కూడా తీసుకుంటే చాలా మంచిది అలాగే మనకి ఏదైతే వ్యాక్సిన్స్ మనకి ఇప్పటికీ రెండు వ్యాక్సిన్స్ని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ రెండు ఈ రెండింటినీ కూడా మనకు కంట్రోలర్ డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డీసీజీఏ వారు పూర్తిగా వారు టెస్ట్ చేసి మరి ఇవి చాలా సేఫ్ చాలా మంచివి అని మనకు సర్టిఫై చేసిన తర్వాతే ఈ రెండింటికి ఒకటి మనకు ఏదైతే ఆక్స్ఫర్డ్ వారు తయారు చేసిన కోవిషీల్డ్ అలాగే మనకు భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసిన భారత్ బయో వాళ్ళు తయారు చేసిన కోవాక్సిన్ ఈ రెండింటిని కూడా మనకు డీసీజీఐ అప్రూవల్ చేయడం జరిగింది ఇవి అందరు కూడా వేసుకుంటే ఉత్తమం తర్వాత కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే మాకు మేమందరం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి వీరందరినీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వం తమ వైపు నుంచి చేస్తుంది అలాగే ఎవరైతే మనకు తీసుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది తర్వాత మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీ అందరికీ ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో వారందరికి కూడా మరి మెసేజ్ల ద్వారా వారు ఎక్కడికి రావాలి వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవడానికి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి అనేది వారికి ఆ సెషన్ సైట్ అడ్రస్ ఏ డేటు ఏ టైంలో రావాలనేది వాళ్ళకు మెసేజ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది అలాగే వారు మరి రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవడానికి కానీ అలాగే ఈ ఏదైతే సెషన్ సైట్ ఉందో ఎక్కడైతే వ్యాక్సిన్ ఇస్తారో అక్కడికి రావడానికి మరి ఏదైనా ఆధారాలు కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఫోటో ఐడి కార్డ్ అనేది మనకు కావాలి వెదర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానివ్వండి ఇటు ఓటర్ ఐడి కానివ్వండి ఇటు ప్యాన్ కార్డ్ కానివ్వండి ఇటు పాస్పోర్ట్ కానివ్వండి ఇటు ఆధార్ కానివ్వండి అలాగే నరేగా జాబ్ కార్డ్ కానివ్వండి అలాగే పెన్షన్ డాక్యుమెంట్ కానివ్వండి ఏదైనా మనకు అఫీషియల్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఇష్యూ చేసినవి కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు బ్యాంక్స్ ఇచ్చిన పాస్బుక్స్ సార్ పోస్ట్ బ్యాంక్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇచ్చిన పాస్బుక్స్ కూడా మనకు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫోటో ఐడి కార్డ్స్తో మనకు ఒకటేమో రిజిస్ట్రేషన్కి అలాగే మనకు అలాగే మనకు సెషన్ సైట్కి వచ్చినప్పుడు కూడా తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎవరి అందరు కూడా మనకు రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాతే కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ఖచ్చితంగా వారు మనకు సెషన్ సైజ్ రావడానికి కానీ అలాగే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఈ ఐడి కార్డ్ని యూజ్ చేయాలి తర్వాత కొంతమంది అడగడం ఏంటంటే మరి ఏ విధంగా స్టోర్ చేయబోతున్నారు దీనికంతా మనకు మీ దగ్గర మనకు అన్ని స్టోరేజ్కి సంబంధించిన కెపాసిటీస్ ఉన్నాయా అని కూడా అడగడం జరుగుతూ ఉంది ఇండియాలో మనకి ఇప్పటివరకు మనకు చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగాయి మనం పల్స్ పోలియోలో బహుశా ఏ దేశం కూడా అచీవ్ చేయలేని సక్సెస్ని మన దేశం అచీవ్ చేసింది అలాగే మన రాష్ట్రంలో కూడా పల్స్ పోలియో పూర్తి విజయవంతంగా జరిగింది మన కృష్ణా జిల్లాలో కూడా గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా మనకు ఒక్క కూడా ఒక్క పోలియో కూడా కేసు నమోదు కాలేదు ఇదొక్కటి చాలు మనకు వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రాం ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ప్రభుత్వం తరఫున నడిచిందని మనకు చెప్పుకోవడానికి అలాగే ఈ ఏదైతే మనకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ అంటే మనకు ప్లస్ టూ టు ప్లస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర అన్నీ కూడా మనకు దానికి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ ఉన్నాయి దానికి కావాల్సిన ఐస్ లింక్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ కానివ్వండి ఫ్రీజర్స్ కానివ్వండి ఐస్ బాక్సులు కానివ్వండి మనకు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి నెసరీ వెహికల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉండడం జరిగింది ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని మనకు దీన్ని ఎక్కువ మోతాదులో మనం ఇవ్వాలి అంటే ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు సుమారు మనం ట్వంటీ సిక్స్ మిలియన్ ఇన్ఫెంట్ బేబీస్కి ట్వంటీ నైన్ మిలియన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి మనము ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మన ఇండియాలో ఒక సంవత్సరానికి అట్లా తీసుకుంటే కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళన్నప్పుడు కొంత ఇంకా కెపాసిటీస్ పెంచుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంకా కొంతమంది అడగడం ఏంటంటే మనము ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవారు మరి వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవచ్చా అంటే యాక్టివ్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు ఇది బహుశా ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ అలాంటి వాళ్ళు మనకు ఒక పద్నాలుగు రోజులు వెయిట్ చేసి మనకు పూర్తిగా వారికి సిమ్టమ్స్ తగ్గిన తర్వాత తీసుకుంటే మంచిదని అభిప్రాయం ఉంది ఎందుకంటే దాన్ని వాళ్ళు డిఫర్ చేసుకోవడం ఒక పద్నాలుగు రోజులు డిఫర్ చేసుకుంటే మంచిది అని ఎందుకంటే ఇది ఆ వ్యాక్సినేషన్ ఏదైతే సైట్లో ఉందో 
వేరే వాళ్ళకి మనకు ఒక రిస్క్ అనేది ఉంటుంది వైరస్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి సో ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ దట్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ మే డిఫర్ టేకింగ్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ఫోర్టీన్ డేస్ అలాగే ఎవరైనా రికవర్డ్ పర్సన్ అంటే కోవిడ్ వచ్చి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా నాకు వ్యాక్సిన్తో అవసరం ఏముంది అని కూడా కొంతమంది అంటున్నారు లేదు కోవిడ్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినా కూడా మనం ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడము చాలా అవసరము ఇది తీసుకోవడము ఉత్తమము కాబట్టి అందరూ కూడా మరి ఈ కోవిడ్ మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడాను తీసుకోవడం అనేది మంచిది అలాగే ఏమైనా దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయా అని కూడా కొంతమంది అడగడం జరుగుతూ ఉంది కానీ అన్ని సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్ మనకు అప్రూవ్ అయిన తర్వాతే మరి ప్రభుత్వం అప్రూవల్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా సేఫ్ అని మనకు తెలియజెప్తున్నారు అలాగే రెండవది కొన్ని కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంతమందిలో మనకు వేరే వ్యాక్సిన్లకు ఇప్పటివరకు చూసిన దాన్ని బట్టి చూస్తే కొంత మైల్డ్ ఫీవర్ కానివ్వండి పెయిన్ కానివ్వండి కొంత ర్యాషెస్ అని కొంతమందికి ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇంతకుముందు వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మైనర్వి కనిపించడం జరిగింది కానీ వీటన్నిటికీ తీసి ఈ ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని మనకు ఎదుర్కోవడానికి మొత్తము ఏఈఎఫ్ఐ అని మనకు ఒక టీమ్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది అబ్జర్వేషన్స్ రూమ్స్లో మనకు ఎవరికైతే వ్యాక్సిన్ ఇస్తామో వారిని కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మనకు ఎవరైతే మనకు హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కానీ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఇస్తారా అని కొంతమంది హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అడగడం జరిగింది లేదు ఇది ఎవరైతే హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఉన్నామో వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ వారి ఫ్యామిలీస్కి ఇవ్వడం జరగదు అలాగే ఎన్ని డోసెస్ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటున్నారు దీనికి మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ డేసెస్ మా తర్వాత రెండో డోసు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మనకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం అలాగే మనకు యాంటీబాడీస్ మనకి డోస్ తీసుకున్న తర్వాత డెవలప్ అవుతాయంటే ఖచ్చితంగా మనకు యాంటీబాడీస్ అనేవి టూ వీక్స్ మనకు ఒక సెకండ్ డోస్ తీసుకున్న ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అందరు చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మనకు జిల్లాలో అంతా ఈ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్కి మొత్తము అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకొని ఉన్నాము సో త్వరలోనే ఇవ్వబోయే వ్యాక్సినేషన్ మరి ప్రోగ్రాంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ జై హింద్